అయితే ఏంటమ్మా మీకు మాత్రం కొన్ని రోల్స్ ఎక్కడో కొన్ని కొన్ని డైలాగ్ నాకు ఫస్ట్ డే షూటింగ్ నేను ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి వెళ్ళినాడు మామూలుగా ఫస్ట్ షాట్ సార్ మీద తీశారు తీసిన తర్వాత నాది కూడా ఉంది ఉంది అనుకుంటూ నాన్న స్క్రిప్ట్ ఇవ్వండి కొద్దిగా చూసుకుంటా నా సీన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమోనని మేము కొద్దిగా మీకు టైం ఉంది ఆగండి అన్నారు అంటే ఇంకా టైం ఉంది ఏమో ఈవినింగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయేమో నేను అనుకున్నా ఈవినింగ్ లేదు ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది నాన్న ఏంటి సీన్స్ ఏం లేవా నాకు అన్న అంటే మ్యామ్ ఉన్నాయి 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 అన్నారు అన్న తర్వాత సరేలే కూల్గా ఉన్నా నేను ఉంటాయిలే ఓ సీన్ తర్వాత ఓ సీన్ చేస్తున్నారు అని అనుకున్నా సార్ ఏంటి అంతకు ముందు రోజున కూడా నైట్ షూట్ చేశారు ఆ నైట్ షూట్ చేసినందువల్ల చాలా తనకి నిద్ర వచ్చేస్తుంది బాగా షార్ట్ తీస్తుంటే సరికి నేనేమో నాకేంటి అయ్యో సీన్ రాలేదే ఆ దీని మీద నేనున్నా సార్ మీ సీన్ చూసుకున్నారా అన్న అంటే అన్ని తిట్లు ఉన్నాయి అందులో కొడుకుని తిట్టే సీన్లు అనేసరికి తనకి అసలు మైండ్కి ఎక్కట్లా ఎక్క పోయి సార్ నేనే ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చాను సార్కి సార్కి నేనే ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చాను అదేసరికి అది చూసి వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్ అయ్యారు బాగా ఆ పిల్లలు కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా మ్యామ్ మీరు ఇంత బాగా చెప్తారా ఏంటి అసలు మేము ఏదో అనుకున్నాము మిమ్మల్ని అది ఇది అని అని చేస్తాను నాన్న అంటే తిట్లు తిట్లు లాస్ట్లో తిట్లు సీన్లు ఉన్నాయి కదా ఒరే అప్పుడు యదవా అనే సీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ తిట్లు ఉన్నాయి కదా తెలియదు అవతల క్యారెక్టర్ ఏం మాట్లాడుతుందో మనకు తెలియదు నా డైలాగ్ మాత్రమే చెప్తున్నారు అంటే మన మన సీన్ వరకే మనకు తెలుస్తుంది అవతల డైలాగ్ నాకు చెప్తే ఇంకా నేను దానికి అనుగుణంగా మాట్లాడేవాడి అతను డైరెక్ట్ అంటే వాళ్ళ తోందరు ఎందుకంటే ఐ థింక్ రాత్రి పదకొండు పదకొండు ఉన్నారేంటి ఒంటి గంట అయింది ఆ రోజు నైట్ ఒంటి గంట అయింది అన్న తర్వాత లే సార్ ఇట్లు ఉన్నాయి సార్ కొడుకుని తిట్టే సీన్లు సార్ అవి ఆయన తనకేమో నిద్ర వచ్చేస్తుంది నిద్ర వస్తుంటే కాదు సార్ సార్ నేను నేను ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తాను మీరు చేయాలి బాగా చేయాలని అంటే సరే ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వన్నారు ప్రాంప్టింగ్ నేనే ఇచ్చి ఆ తిట్లు తిట్టేటప్పుడు కూడా చాలాసేపు బలే ఎంజాయ్ చేస్తాను నవ్వుకున్నాం అంటే ఇట్లా తిట్లు కూడా ఉంటాయా అని అవును మేము కూడా మీరు టోటల్ క్రికెట్ గోస్ టు రైటర్ అమ్మ ఆ రైటరు చాలా చక్క అంటే చాలా అంటే అరటి పండు ఒలిచి చేతులు పెట్టినట్టు అంత అంత చక్కగా రాశాడు అంటే ఆర్టిస్ట్కి అంతకు అనుగుణంగా డైరెక్టర్కి అంతకు అనుగుణంగా టోటల్ క్రికెట్ గోస్ టు ఓన్లీ రైటర్ అంట ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత మేమంతా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే హాస్పిటల్ సీన్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ వచ్చింది అప్పుడు కొద్దిగా డైలాగ్స్ అవి ఉన్నాయి కొద్దిగా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే స్టార్టింగే నాతో పృథ్వీ అన్నారు అమ్మ డైలాగ్ ఉండవు ఇందులో ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టైం మంచి వెబ్ సిరీస్లో చెప్తాను ఇప్పుడైతే డైలాగ్స్ ఉండవు అమ్మ అన్నారు అంటే నేను అనుకున్నాను అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చులే అని నేను అనుకున్నా అంటే చాయ్ బిస్కెట్లు చేయటమే గొప్పగా భావించాను నేను సరే ఓకే నాన్న అన్న అన్న తర్వాత కొద్దిగా అంటే డైలాగ్స్ లేవు అనే ఫీలింగ్ అయితే ఉంది కానీ కాకపోతే ఈ వెబ్ సిరీస్లో నా పాత్ర కూడా కొద్దిగా ఉన్నందుకు నేను చాలా గర్విస్తున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో హాస్పిటల్ సీన్ మొత్తం మీతోనే నడుస్తుంది సో అంటే ఎండింగ్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ బికాస్ ఒక ప్రజెన్స్ అయితే మీ ప్రజెన్స్ కూడా తన చిన్న సన్నివేశంలో నాకు ఆ కోపం కోప కోపించేటప్పుడు అతను తను కాఫీ ఇస్తుంది నాకు అది కూడా కొడుకుతో మాట్లాడుతుంటే తను కూడా అందులో తను ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారని చాలా భావితంగా నాకు అప్పుడే అనిపించింది బాగా చేసింది ఓకే ఇంకొకటి మీరు మూర్తి గారు అంటే ఒక పెళ్ళైన అమ్మాయి ఇంటికి వస్తే మావగారు ఎలా చూస్తారనేది ఒకప్పటి నుంచి మాకు తెలుసు కానీ మా జనరేషన్ కి ఇలా ఉంటారు అని తెలియదు అంటే మీరు సంబోధించే ప్రతిపదం బంగారు తల్లి నువ్వు అంటే జాగ్రత్తలు ఎక్కువగా కొడుకు మీద కంటే కోడల మీద ఎక్కువగా చూసుకోవడం తనని ఒక 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 పర్స్పెక్షన్ లో మంచి ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ చూడడం వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక డైలాగ్ చెప్తారు నీకేదైనా కష్టం వస్తే వాడేమైనా నేను ఇబ్బంది పెడితే మీ నాన్నకంటే ముందు నాకు కాల్ చేయను అంటారు అంటే మీరు అన్నట్టు ప్రతి మీడియదే కాదు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ డైలాగ్స్ ఇందులో మంచి ఒక వెయిట్ ఒక ఎనర్జీ ఒక పాజిటివ్ మేమందరం రియాక్ట్ అయింది ఆ డైలాగ్స్ కి సో అంత మంచి మంచి డైలాగ్స్ పడ్డాయి కదా డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఎలాంటి ఫీల్ వచ్చింది చూసుకున్నప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది మీకు నాకు మామూలు అసలు షూటింగ్ చేసినప్పుడు బిగినింగ్ లో ఏమనిపించలేదు కానీ డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు దాని వాల్యూ తెలిసింది అమ్మ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను యాక్టింగ్ కంటే డబ్బింగ్ సగం ప్రాణం పోసింది నాకు డబ్బింగ్ కి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు సార్ డబ్బింగ్ చెప్తూ నేను షూట్ చేసినప్పుడు ఇంతగా వస్తుంది నేను అనుకోలే మామూలుగా చాలా మేము నెలకి దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షూటింగ్ చేస్తుంటాం మేము ఇద్దరం కలిసి నెలకి పది రోజులు చేస్తుంటాం
నాకు తెలిసింది కరెక్ట్ గా అట్ జరగడం నా కారణం అండి ఓకే మీకు ఎలా ఉంది శ్రీ కుమారి గారు ఎలా ఉంది సినిమాలకి దీనికి సినిమాలకి దీనికంటే సినిమాలో మనకి అంటే సినిమా కూడా నేను డబ్బింగ్ చెప్పినవి ఉన్నాయి వెబ్ సిరీస్ సీరియల్స్ నా అంటే నేనే డబ్బింగ్ చెప్తాను అలవాటే నాకు డబ్బింగ్ అంటే స్టార్టింగ్లో చాలా భయం ఉండేది అమ్మో డబ్బింగా సార్ నేను చెప్పని చెప్పను అనేదాన్ని కాకపోతే ఇప్పుడు డబ్బింగ్ అని అంటే చాలా ఈజీ నాకు చాలా ఈజీ అంటే యాక్టింగ్ కూడా చాలా ఇష్టంతో ఈ వర్క్ నేను చాలా ఇష్టంతో చేస్తున్నాను అమ్మలు నాకు చాలా ఇష్టం టీవీలో కనిపించడం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అసలు మీ పూర్తి పేరు నాకు తెలుసుకోవాలని నా పేరు నగరాజు కుమారి నగరాజు కుమారి మరి అక్కడి నుంచి ఇండస్ట్రీ అయితే నగరాజు కుమారి అనని పెద్దగా అంటే చాలా లెంత్ పేరుగా అనిపించి షార్ట్ కట్ లో శ్రీ కుమారి అని పెట్టుకున్నా ఆ శ్రీ కుమారి అనేది నాకు మంచిగా పేరు కూడా కలిసి వచ్చింది ప్లస్ షార్ట్ గా ఎవరైనా పిలవడానికి కూడా చాలా ఈజీ శ్రీ కుమారి అంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా శ్రీ కుమారి అనే పేరు గల వాళ్ళు ఎవరూ లేరు బేసికల్గా ఒక పేరు ఉంటే ఆ పేరు తగ్గ వాళ్ళు వేరు ఉంటే మార్చుకుంటారంటే ఒక పేరు ఏదైనా ఉందంటే ఇంక ఇద్దరు ముగ్గురికి ఇదే పేరు ఉంది కాబట్టి ఇంటి పేరు పెట్టి పిలవడం ఊరు పేరు పెట్టి పిలవడం జరుగుతుందంటే ఎక్కువగా ఫీమేల్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సో మీరు పెట్టుకున్న పేరు మీకు మంచి కలిసి వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైమ్ మీకు మంచి నేమ్ కూడా తీసుకుంది నేమ్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడమ్మా మీరు రావడం థర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఈ థర్టీన్ ఇయర్స్ లో నేను కూడా స్టార్టింగ్ లో నేను మమతల కోవిల గోరింత దీపం భార్యామణి ఆడది ఆధారం కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం అంటే కొద్ది చాలా సీరియల్స్ చేశాను కొద్దిగా ఒక పదిహేను ఇరవై ఎపిసోడ్లు అలా వచ్చే క్యారెక్టర్లే చేశాను స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా డేట్స్కి కొద్దిగా క్లాష్ వచ్చేది ప్లస్ కొద్దిగా ఇంటో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొద్దిగా మళ్ళా కొద్దిగా తగ్గించాను ఆ తర్వాత నాకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ కొద్దిగా లెంత్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అనుకున్న టైంలో కొత్త కొత్త వాళ్ళు వచ్చేసారు నాకంత పోటీలు అంత అట్ట ఏం లేదు వచ్చినవి చేస్తూ ఉంటాను ఒక మదర్ రోల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ మదర్ రోల్కి న్యాయం చేస్తాను హండ్రెడ్ వన్ పర్సెంట్ ఓకే సూపర్ హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అవంతక మిశ్రా ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ పావని గంగిరెడ్డి కీప్ వాచింగ్ మిరర్ టీవీ do subscribe to mirror tv thank you so much hi guys i am navin polishetty and please subscribe to mirror tv hi this is sandeep kishan please subscribe to mirror tv namaskaram andi nenu mishivatmika rajshekar please subscribe to mirror tv hi my name is kriti gar please subscribe to mirror tv please keep watching mirror tv thank you hi everybody this is tarun please subscribe to mirror tv please subscribe to mirror tv hi this is arya please subscribe to mirror tv hi this is anand devakunda please subscribe to mirror tv